రాజుల చేతనయులు నరుల చేతనయులు రక్షణ కలగ కలుగదు వారి నమ్మకడి ఎవరికి యాకోబ దేవుడు సహాయుడు సహాయుడు ఎవరు తన దేవుడి విభవం మీద ఆశ పెట్టుకున్న వాడు దుద్దుడు బాధ పరచబడు వారికి ఆయన నాయుడు తీర్చుడు ఆకలి పడిన వారికి ఆహారపు దయచేయుడు విభవం బంధింపబడి వారిని విడుదలు
ఈగోవా పెద్దదేశాలను కాపాడేవాడు ఆయన తండ్రి వారికి విధవ రాయినట్టు ఆదరించేవాడు భక్తిహీన మార్గం ఆయన వంతెన మార్గంలో చేయడం ఆగ్రోష చెప్పుకుందామండి గొప్ప దేవుడా మంచి దేవుడా సర్వోన్నతమైన దేవుడా మీకు వేలాది స్థితి నిలుచుకున్న ఎక్కడైతే కొన్ని కూడి నాకు మధ్యలో నీ ఉంటావని సెలవుతున్న దేవుడా మీకు ఎలా తెలుసు నాయన నాయన మీ సెలవుకి వచ్చింది నాయన నాయన చాలా బాధగా కొద్దిగా మనస్సులు వచ్చింది నాయన అయితే వెళ్ళేటప్పుడు సంతోషంగా వెళ్ళేటట్టుగా మాకు సహాయించి నాయన మీ కొత్త మా ఎడగా చూపించి నాయన నాయన మా రాబోయే ప్రజలను క్షేమంగా సంఘం వచ్చినందుకు సహాయించి నాయన ఇచ్చిన తర్వాత అంగీకరించు చెప్పినట్టు మరి హైదరాబాద్ వెళ్ళాను ఆ హైదరాబాద్ కి వెళ్ళాను చాలా అంత సక్సెస్ఫుల్ సిఆర్ పట్టి వెళ్ళాను మొన్న మండే నైట్ వెళ్ళాను వెళ్ళి హైదరాబాద్ మధ్యాహ్నం దిగి టూర్కి మధ్యాహ్నం దిగి మళ్ళీ ఆ రోజు నైట్ మళ్ళీ ట్రైన్ ఎక్కి నర్సుపూర్ వెళ్ళాను నర్సుపూర్ వెళ్ళి మళ్ళీ పని చూసుకొని మళ్ళీ ఆ రోజు మళ్ళీ నర్సుపూర్ నుంచి వైజాగ్ తిరిగి వచ్చాను తిరిగి వచ్చి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి మళ్ళీ సౌత్ బాగా చేద్దామని ఇవన్నీ మా తాపల్లో ఇంకా అన్నట్టు దేవుడైతే నా నిజం చెప్తాను ఆ సమయంలో ఆ ప్రయాణ సమయంలో నేను చాలా భయపడ్డాను అసలు ఏంటి నేను అలాగే వెళ్ళగలను అసలు మన చాలా మరి హైదరాబాద్ కరోన చాలా ఎక్కువ ఉంది అసలు వెళ్ళగలను చాలా భయపడ్డాను కానీ దేవుని మాట మాత్రం చాలా స్పష్టం ఉన్నట్టు కాదు ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు చూడండి ఐదు మంచిలో ఎవరికి యాభై మంది దేవుడు సహాయం అవ్వడో ఎవరు తన దేవుడు దేవుడైన ఎగువ మీద ఆశ పెట్టుకున్న వాడు భయపడ్డాను కానీ ఈ మార్క్ చేసినప్పుడు నాకు నాకు దేవుడి చేసిన తర్వాత నూతన శక్తి ఇచ్చాడు చిన్న నీసం అయితే రాలేదండి నీసం రాలేదు చాలా అన్ని అన్ని చాలా హ్యాపీగా ఉంటే వాళ్ళు తిరిగి వచ్చారు అంటే చూడండి ఇక్కడ తిరిగి వచ్చిన తర్వాత మనం ప్రార్థిస్తాం దేవుడు నాకు నూతన పని ఇచ్చేవాడు నన్ను నాకు నూతన పనులు ఇచ్చేవాడు నన్ను నూతన శక్తి ఇచ్చే థ్యాంక్ యూ దేవుడు అన్నాడు కానీ ఏమిటి మళ్ళీ నిన్న మొన్న అంత సాంగ్ స్పీకర్ బాగా చేసినాక వెళ్ళినప్పుడు అన్ని వచ్చినప్పుడు ఎండ తప్ప తెలియదు బాగా తెలిసి నేనంతా జ్వరం నీరసం తగ్గు జలు మొత్తం ఈరోజు ఈరోజు మార్నింగ్ వరకు ఫుల్గా ఉంది అయితే నేను దేవుడు తోటి ప్రార్థన చేస్తాను దేవుడా మరి తెలుసులకి మార్క్ బైబుల్ చదువు బైబుల్ తీసి చదువుతుంటే తెలుసులకి పరిస్థితులు ఉంది ఏమంటే నిన్ను పిలిచినవాడు నిన్ను పిలిచేవాడు నమ్మకస్తుడు కనుక అలాగో చెయ్యము దేవుడా నీ నీ సేవకుడని నన్ను నన్ను ఎంచుకోవడం ఆయన మరి ఎంచుకో ఎంచుకోలేదు కాబట్టి నువ్వే నాకు నువ్వే మనం అనుభవించి దేవాన్ని ప్రార్థించండి ప్రార్థిస్తే ఇన్స్టాంట్గా నేను అనుకున్నాను ఈ యొక్క శ్రమ నుంచి మనం ఒకసారి ఆశ్చర్య అయితే మనం ఇలా శ్రమ నుంచి ఓవర్కమ్ రా ఓవర్కమ్ అవ్వాలి అంటే దాన్ని జయించాలి అని చెప్పినప్పుడు మరి దేవుని కృప చేత దేవుని నాకు నోటి శక్తి అనుభవించండి అనుభవించి కాక దాన్ని నాకు నాకు ఉత్సాహం అయితే ఉత్సాహం అనేది ఇంపాక్ట్ నిప్పినప్పుడు నిప్పినప్పుడు నాకు ఎలా ఉంది చాలా సంతోషం ఉంది నిజమే మనం దేవుని పట్ల మనం ఎప్పుడు ఆశగా ఎదురు చూస్తామో ఆశపడి ఎప్పుడైతే ఆధారపడతామో దేవుడు మనం ఏం చేస్తాడు దీవిస్తాడు మన ప్రాణం వింటాడు యథార్థమైన ప్రాంతం ఏం చేస్తాడు ఆయన ఆలకిస్తాడు అని బైబిల్లో చెప్తాను అందుకే చూడండి ఇక్కడ మీరు అంటూ చేస్తాడు అందుకే ఇంకో మూడు వచ్చిందో 
రాజుల చైతన్యలు నరుల చైతన్యలు రక్షణ కలుగదు వారు నమ్ముకుంటుంది మనం మన జీవితంలో దేవుని కన్నా మనిషి ఎక్కువ నమ్ముతాం కదా ఆ మనుషులు నమ్మినప్పుడు మనకి ఏదో దేవుని మీరు ఇక్కడ రెండు క్యాటగిరీస్ మీరు ఆలోచించండి ఏంటంటే దేవుని నన్ను నమ్మిన వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు దేవుని నమ్మకుండా మానవుల మీద ఆధారపడిన వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేవుని నమ్మినప్పుడు లేదా దేవుని మీద ఆశ పెట్టుకున్నప్పుడు మనం మనలో ఎలా ఉంటుందంటే మనకు చాలా బాధ ఉంటాయి బాధ ఉంటాయి ఎప్పుడు ఉంటాయి అన్నీ ఉంటాయి కానీ దేవుని మీద ఆశ పెట్టుకున్నప్పుడు మన మన హృదయం ఎలా ఉంటుందంటే నెమ్మదిగా ఉంటాం ధైర్యంగా ఉంటాం లేకపోతే మనం ఏంటి కృషిపో కృషించిపో మనం చాలా ధైర్యంగా ఉంటాం దేవుడు సర్వశక్తి మొత్తం నాకు తోడు ఉన్నాడు నాకు పనం ఇచ్చి దేవుడు నాకు ఉన్నాడు నాకు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఎన్ని సాధన శోధన పెట్టినప్పటికీ నన్ను సాత నన్ను జయించలేడు అని మనం ధైర్యంగా ఉంటాం కానీ మనం మానవుల మీద మానవుల మీద మనం ఎప్పుడు నమ్మకం పెట్టుకున్నప్పుడు పెట్టుకున్నప్పుడు మనం ఏమవుతుంది నిరాశ వస్తుంది అయ్యో పలానా పలానా అతను నాకు డబ్బులు ఇస్తున్నాడు నిజం నిజంగా ఇస్తాడా లేకపోతే నిజంగా ఆయన నిజంగా చేస్తాడా అన్న మనలో ఏం వస్తుంది కృంగిపోతాం కృంగిపోయి అసలు మనలో మనశాంతి ఉండదు మనలో ధైర్యం ఉండదు అర్థై అర్థైర్యంగా ఉంటాం కానీ మనం ఇప్పుడైతే దేవుడి పట్ల మనం ఆశ కలిగి ఆశ కలిగి ధైర్యంగా ఉండి ఆయన ఆయన వైపు ఎదురు చూస్తామో దేవుడు ఏం చేస్తాడు ఖచ్చితంగా కార్యమైన చేస్తాడు అదేవిధంగా మరి ముఖ్యంగా మరి ఆశ పెట్టుకోలేకపోతుంది ఆశ పెట్టుకున్న వాడు ధన్యుడు అన్న మాట మీకు కొంచెం ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఏంటంటే రగిన మొన్న లాస్ట్ వీక్ జరిగిన టూ వీక్ బ్యాక్ జరిగింది ఏంటంటే చెల్లి నాకు ఐఫోన్ వాచ్ ఐఫోన్ సంబంధించి ఐ వాచ్ ఇచ్చింది ఐ వాచ్ ఇచ్చిన తర్వాత మరి చెల్లి నాకు తెలియదు తెలియ తెలియదు నాకు తెలియదు ఐ వాచ్ ఇచ్చిన తర్వాత నా సార్ నా హ్యాండ్ ఫోన్ కి కనెక్ట్ చేస్తున్నా కనెక్ట్ చేస్తే ఇది పని చేయడానికి ఒక పని చేసి నేను చూస్తుంటే అది ఏంటంటే ఒకటి ఐఫోన్ కి పని అయితే ఇదే వాళ్ళు పంచాయతీ చేస్తారు బాగా భయం వస్తుంటే పక్కనే చెల్లి చెప్తాం మరి చెల్లి చెప్తే నీకు బుద్ధుందా అసలు నీకు నీ ఫోన్ కో నీ ఫోన్ కొన్నప్పుడు పెట్టుకోవచ్చు కదా విద్య చే విద్య చేతికి ఇచ్చి ఎందుకు ఆపు చేసి చెల్లి తర్వాత టిపిసి అయితే నాకు ఇచ్చినా అర్థం కదా టిపిసి విద్య నీ వాచ్ పంపిస్తాను నీ వాచ్ లో నీ నీ వాచ్ కి ఐఫోన్కి సింక్ సింక్ ఉన్న దాన్ని తీసి అంటే రెండు వదిలేసే రోజు మాట దానికి కనెక్ట్ అవుతుంది ఆ కనెక్ట్ అనేది తీసి అని చెప్తే వాడు ఏం చేశాడంటే మీరు చూడండి చాలా చాలా జాగ్రత్తగా వచ్చాడు ఏంటంటే మీకు నేను కరెక్ట్గా వాడు దేవుడు వాడు ఏంటంటే ఏం చేస్తాడంటే వచ్చి ఆ యొక్క సెల్ ఫోన్ ఆ యొక్క సెల్ ఫోన్ నుంచి ఆ వాచ్ ఇచ్చాడు తీసినట్టే యూట్యూబ్ తిరుగుతున్నాడు అన్ని చాలా చేస్తున్నాడు ఏదో ఒకటి చేస్తున్నాడు ఇంకా యూట్యూబ్ ఎంతమంది చెప్తారు ఇన్ని వీడియోస్ పది వీడియోస్ ట్వంటీ వీడియోస్ చూసాడు చూసినప్పుడు అది ఏంటంటే నిరాశపడి నిరాశపడిపోతున్నాడు అది నా టెన్షన్ వచ్చేస్తున్న వాటికి అసలు ఏం చేసి అర్థం కావట్లేదు వాళ్ళు పక్కించి మా మమ్మీ ఏం చేస్తున్నారు వరే నాన్న నువ్వు మనిషి మీద ఆధపడకున్నా యూట్యూబ్ చూసి ఆధపడకా నువ్వు దేవుడు సాధన చేయాలా అంటే చిన్నదానికి దేవుడు ప్రాధ చేసిన అవసరమా అందుకే పల్లెలు ఈ మాత్రం నేను చేయలేకుండా నాకు చేయగలను నాకు నాకు జ్ఞానం ఉంది అని చెప్పారు చేస్తాడు చేస్తాను టూ అవర్స్ అయింది ఇంకా అలాగే వస్తుంది ఇంకా ఆ వాచ్ పని చేయట్లేదు ఫోన్ పని చేయట్లేదు ఇంకా అన్సాక్సరీ చెప్తున్నాడు అన్న ఇంకా ఇంకా ప్రాణ చేస్తున్నాడంట ప్రాణ చేసుకుని ఏంటంటే దేవా నా వలన అయినా నా నా సొంత శక్తితో నా సొంత జ్ఞానం నేను చేయలేనా నువ్వు నువ్వు ఆ గిఫ్ట్ ప్రియత చే ప్రియత చేతులు అన్నింటికి గిఫ్ట్ ఇచ్చాను మరి ఆ గిఫ్ట్ నాకు చాలా విలువైన గిఫ్ట్ ఉన్నాయన అది ఇంకా ఏదైనా ఇంకా నా వరకు అన్నప్పుడు ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు 
మనం ఇప్పుడైతే చూడండి ఇవన్నీ చేయండి చిన్నది చాలా గమనించండి ఇలా మనకి నాయం తీర్చాలన్నా దయ చూపించాలన్నా మనకి పాప నుంచి విడుదల దయ చేయాలన్నా లేకపోతే ఆ మనకి ఆ స్వస్థపరచాలన్నా లేకపోతే దేవతని తెలియచాలన్నా ఇక్కడ చిన్న పాయింట్ మనం కూర్చోండి ఆ అలా చేయాలని మనం అడగాలంటే ఏమో నీతి బంధులను ప్రేమించు మనం ఎప్పుడైతే నీట్గా జీవించడం లేదా నీట్గా మనం ప్రతి దేవుడి చేస్తాడు మనకున్న బాధని తీస్తాడు ఆ యొక్క బంధింప బంధింపబడి వారిని విడుదలేసి మన యొక్క ఏంటి కొన్ని లేక్స్ వెళ్ళి సెల్ ఫోన్ చూసి అదొక బంధం ఆ సెల్ ఫోన్ చూపించి ఆ బంధం నుంచి దాని నుంచి మనల్ని విడుదలై చేస్తాడు అన్నట్టుగా చెప్తాడు ఇక్కడ ఏదో రెండు వారి పనులు జరగబడదు అంటే రెండు వారి పనులు జరగబడి ఆత్మీయ చూస్తే మనం మన ఆత్మీయులో మనం బిడ్డు వారం కాకుండా మనం ప్రాథమిక దేవుడ నేను ఆత్మలో నేను దొరుకుతున్నాను రెండు వారం ఉన్న పనులు సాయం చేయండి ఇప్పుడు నీ నీ వైపు నా పని వెళ్ళినట్టు చూసి అంటే అంటే ఏంటంటే నీ యొక్క నీ మీద ఆర్పడినట్టుగా నాకు సాయం చేయలేదు ఆ గుడ్డు పని తీసినాను గుడ్డు టైం చేయలేదు అన్నట్టు అంటే నా పని తెరువ తెరువు తెరువునైనా అన్నట్టుగా ఇక్కడ ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఇక్కడ ఎక్కువ కృంగి వారిని దేవనెత్తేవాడు ఇక కృంగిన వారిని ఎందుకు ఏంటి కృంగి కృంగి పాత్ర అంటే మనతో ఆ పాపం ఉన్నది చాలా మంది పాపం ఉంటుంది వెంటనే మన ఫ్యామిలీ యొక్క అసత్వం ఏది మాట్లాడితే చాలా కోపంగా మాట్లాడతాం ఆయన మరి మనకైతే ఆ పాపని పడేది అనేది మనకి ఇష్టం లేదు ఆ పాపం కానీ లేదా దేశం కానీ లేదా ఆ ఫలాల మీద వాళ్ళు చాలా అస అసహ్యంగా చూస్తాం మనకు అది అది ఇష్టం లేదు కానీ అలాంటి అలాంటి సమయంలో మనం తిరిగిపోతాం అయ్యో ఎందుకు ఇలా ఉన్నాను ఎందుకు అసలు కాపాడుతాను ఎందుకు అనవసరంగా వాళ్ళ మీద చెడ్డ చూసి చూస్తాం వాళ్ళంత నా విషయంలో ఎంత మంచి మంచిగా ప్రవర్తించిన వాళ్ళని ఎందుకు నేను ఏం చేస్తాను మనం కృంగిపోయినప్పుడు మనం ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు ఏం చేస్తాడు ఆ కృంగిపోయినప్పుడు నుంచి దేవుడు మనల్ని లేవదెత్తుతాడు అని ఇక్కడ దావి ద్వారా ఏదో మాట్లాడతాడు నిజంగా మనం కృంగిపోయినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి దేవుడి మీద ఆశ్వతి మన దేవుడు అన్నది ఈ యొక్క ఈ సమయంలో నేను నాకు ఈ పాప నుంచి నన్ను విడుదల చేయలేదా నాకు నేను కృంగిపోయినా ఇంకా నేను నా వల్ల అయితే నేను నేనేది ఈ యొక్క కాపరి శ్రీ బయట రాలేకపోతున్నాను ఆయన నా సొంతం రాలేకపోతున్నాను ఆయన అని మనం ప్రార్థన చేసేటప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తాడు మనల్ని లేవదెత్తాడు లేవదెత్తాడు కాదు కానీ దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే మనకి నృత్యం మనం అది నృత్యం శక్తి ఇస్తున్నట్టుగా ఇక్కడ చూస్తున్నాను ఇక్కడ ఆఖరి ఆఖరిగా మరి ఎంత చేసిన దేవుడు మనం ఏం చేయాలి స్థుతించాలి అందుకు మొదటి పక్షం చూడండి యుగవాడు స్థుతించుడి నా ప్రాణమా యుగవాడు స్థుతించుడి నా జీవిత కాలం అంతా నేను యుగవాడు స్థుతించలేదు నేను ప్రతి కాలం అంతా నేను నా దేవుడిని కీర్తించదు ఇక్కడి కీర్తించదు ఇక్కడ మీరు ఒక పాయింట్ గురించి గమనించండి యుగవాడు స్థుతించడు నా ప్రాణం యుగవాడిని స్థుతించడు ఇక్కడ నా ప్రాణం ఉన్నప్పుడు మనం మనం మన నేను రాస్తాయి అంటే దర్శన ప్రాణమా దేవుడు స్థుతించు మరి మరి ఇంతమంది నీకు జ్వరం వచ్చినప్పుడు నీకు దేవుడిని నూతన పరిచయం కదా నూతన ఆయుష్ ఇచ్చాడు కదా నూతన శక్తి ఇచ్చాడు కదా నువ్వు స్థుతించాలి నువ్వు స్థుతించు స్థుతించని మనం మన ప్రాణం ఏం చేయాలి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి ట్రైనింగ్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ట్రైనింగ్ ఇవ్వకుండా ఏం చేస్తుంది మన ప్రాణం ఎక్కడో ఉన్న పాట ఎక్కడో ఉన్న సగం పాట వస్తుంది ఆ సగం పాట నుండి మన ఆనందం ఏముంటుంది అదే రిపీట్ అవుతుంది ఆని అలా వెనకుండా మనం ఏం చేయాలి మన ప్రాణాన్ని మనం ట్రైనింగ్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు జ్ఞాపకం వచ్చిన దేవుడు ఇప్పుడు జ్ఞాపకం వచ్చిన వెంటనే దేవుడు థ్యాంక్ యూ దేవుడు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆయన మరి మరి రెండు వేల ఇరవై ఐదులో నన్ను కాచి కాపాడడం వల్ల ఇప్పుడు వందలు అయినా మరి నాకు జ్వరం వచ్చినప్పుడు నువ్వు నన్ను కాచి కాపాడు నన్ను వందలు అయినా నా మరి ఎంతమంది మరి చనిపోయినప్పటికీ నాకు నన్ను సజీవులు వచ్చిన సజీవులకు వచ్చిన ఉంచి నీకు సోదరు అని మనం ఎల్లప్పుడు స్థుతించాలని ఇక్కడ అందుకే ఇక్కడ చూడండి నేను నేను ప్రతి కాలం నుండి నేను నా దేవుడిని కీర్తించాను నిజంగా మనం కీర్తిస్తున్నామా నిజంగా తిరిగి మనం ఏదో చచ్చిపోతున్నాం చచ్చిపోతే ఒక పావు గంట ఆనందం చేస్తూ మనం వెళ్ళిపోతాం మళ్ళీ ఎదగాలి ఎదగాలి అంతే నిజంగా మనం ఇప్పుడు స్థుతించాలి 
మనం బహిష్కరించడం మనం నా మనసులో దేవుడు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అని మనం ఎప్పుడైతే మనం చెప్తామో దేవుడు చాలా సంతోషపడ సంతోషపడ పడతాడు అలాగే మనం శుద్ధించాలంటే దేవుడిని శుద్ధిద్దాం మన అంద మన అందరూ తెచ్చినట్లయితే మరి నిజంగా మన ప్రతి ప్రతి కాలం అంతే దేవుడిని ఆరాధించండి ఇక్కడ చెప్తున్నాం మన అందరూ తెచ్చినట్టు దేవుడిని ఆరాధించండి కొనియడ్డాం
ఇప్పుడు మేరీ ప్రకాశ్ గారు ప్లీజ్ క్వశ్చన్ మీరు ఆరాధన చేయడం నిలబడేటప్పుడు మీ ప్రక్కన ఎంత మంది మీరు చూసారు పేరు చెప్పండి
We are very thankful for Sadia and the great. Okay, Pushkar will be able to go on to say that he is a problem for Sadia and the great. And I thought that he will be able to say that he is a problem for Sadia and the great. And what she spoke about was three. Arawaka spoke about the Hazel, and so on and so on. Maria spoke about the Hazel. What does he say? So, you know, I'm not going to say that. 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 Okay, the book is a man. So, if you have a book, you can see the same one as a man. The book has a book. And then, you can see the same one as a man. You can see the same one as a man. You can see the same one as a man. You can see the same one as a man. You can see the same one as a man. How do you know? You can see the same one as a man. Ini bukan ke, pas, ah, pelan-pelan sah, 
ఈ ప్రపంచం అందరికీ ఇప్పుడు ప్రతిష్టి మనం చేసిన మేలు తల్లిదండ్రులు కృతజ్ఞతగా 